हेलो एवरीवन आज हम बात करेंगे चैप्टर एट की क्लास सेवन्थ की एन चल रही है साइंस की विंड स्टॉम एंड साइक्लोन हमारा चैप्टर है तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं विंड की तो विंड के बारे में हमें पता होना चाहिए जो मूव एयर जो है वो मूव करती है उसी को हम विंड कहते हैं पहली बात दूसरी बात यह है कि जो एयर होती है वो प्रेशर को एग्जर्ट करती है मतलब प्रेशर लगाती है एयर आपने भी कभी ना कभी हवा का दबाव देखा होगा अपने ऊपर ठीक है जब स्टॉम वगैरह चलता है तो ठंडी हवा हमें एकदम से झझोलती है और हम मतलब बैकवर्ड मूव करते हैं ठीक है तो इससे ये पता चलता है एयर जो है वो प्रेशर लगाती है नेक्स्ट बात ये कहते हैं कि जब हम बॉटल में हवा भरते हैं आपने भी देखा होगा कोई प्लास्टिक की बॉटल लीजिए उसे आप मतलब जैसे स्क्वैश कर दीजिए और फिर उसमें हवा भरने की कोशिश कीजिए तो जब आप हवा भरेंगे ना उसमें तो आपके मुँह के जो सराउंड वाला एरिया ना वहाँ पर स्पीड तो हाई होगी एयर की लेकिन प्रेशर वहाँ पर डिक्रीज होगा ठीक है स्पीड तो हाई होगी लेकिन प्रेशर वहाँ पे डिक्रीज होगा लेकिन वही जो एयर प्रेशर बोतल के अंदर होगा ना बोतल के अंदर जो है एयर प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो आपके माउथ के पास होगा ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ठीक है स्पीड ऑफ एयर जब ज़्यादा होती है तो प्रेशर वहाँ पे डिक्रीज़ होता है ठीक है अब नेक्स्ट बात करते हैं ठीक है तो यहाँ से ये आपको पता चल गया एक मिनट जूम इन कर लेती हूँ मैं ठीक है तो ये कहते हैं कि जब स्पीड ज़्यादा होती है तो एयर प्रेशर डिक्रीज होता है ये हमने देख लिया है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब हम हवा भर रहे थे बोतल में ठीक है उसके बाद ये कहते हैं कि एयर जो है ना वो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाती है ये बात भी आपको एकदम से रट जानी चाहिए कि जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है ठीक है ये भी बात ध्यान रखिएगा उसके बाद वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा प्रेशर में ग्रेटर डिफरेंस होगा ना उतनी जल, जल्दी जो है एयर जो है वो मूव करेगी ठीक है यही लिखा हुआ है इस लाइन में ठीक है उसके बाद ये कहते हैं वार्म एयर राइजेज अप एंड पुशेज बैक अबव द कैंडल वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर ये बात भी आपको रट लेनी है कि रटने का इन सेंस ये नहीं है कि ये ऐसा होता नहीं है या फिर क्रैमिंग के लिए मैं बोल रही हूँ ये हम सारी बातें सीख के आ चुके हैं अब हमें सिर्फ रिवाइज करना है और ये हम अपने डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हैं ठीक है तो अभी एक्सपीरियंस वाले एग्जांपल्स भी मैं आपको बता रही हूँ ठीक है साथ के साथ और जो नहीं साथ के साथ बता रही वो आगे एक्सप्लेन आएंगे करूँगी उसको ठीक है तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि वार्म एयर जो है वो ईजिली राइज हो जाती है क्योंकि वो लाइटर होती है देन द कोल्ड कोल्ड एयर ये बात आपको ध्यान रखनी है उसके बाद ये कहते हैं जब हम ओन हीटिंग एयर एक्सपेंड एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस वेन द सेम थिंग ऑक्यूपाई मोर स्पेस इट बिकम लाइटर ठीक है जब हम एयर को हीट करते हैं ना तो वो ज़्यादा स्पेस घेरती है ठीक है और आपको पता है कि जब हम किसी एयर को वार्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगी लाइटर हो जाएगी ठीक है तो और फिर वो इजीली राइज अप करेगी यही तो हमने पढ़ा था कि वार्म एयर जो है वो इजीली राइज अप हो जाती है क्योंकि वो लाइटर होती है बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में उसके बाद ये कहते हैं वार्म एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं इसी लाइन को तो हम बार बार मतलब मॉडिफाई करके लिख रहे हैं यहाँ पर इसी की वजह से जो स्मोक होता है ना आपने देखा होगा धुआँ उड़ता है जो वो इसी की वजह से ही उड़ता है क्योंकि जो वार्म एयर होती है वो लाइटर होती है देन द कोल्ड कोल्ड एयर ठीक है अगर आपको ये वाली बात जरा सी समझ आ गई तो आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल के थ्रू भी ये पता चल जाएगा और आपको कई सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे कि जो स्मोक होती है वो गर्म होती है फिर भी वो हवा में क्यों उठती है क्योंकि वो लाइटर होती है ठीक है तो ऐसे से आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी उसके बाद ये कहते हैं वार्म एयर राइजेज एट अ प्लेस एट दैट प्लेस एयर प्रेशर इज लोवर्ड कहते हैं जहाँ से एयर वार्म एयर जो राइज़ होती है क्योंकि हमने देखा वार्म एयर जो होती है वो लाइटर होती है उसने तो राइज होना ही है तो वो कह रहे हैं जहाँ से वो राइज़ होती है ना वहाँ का जो प्रेशर होता है ना वो लोअर्ड होता है कम होता है ठीक है द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रशिज इन टू फिल दैट प्लेस ठीक है अब मान लीजिए यहाँ पर जो है ना लो प्रेशर है ठीक है और वार्म एयर है ठीक है और यहाँ से क्या होगा ये एयर जो है वो ऊपर जाएगी राइज़ अप होगी स्मोक आ, अगर आप स्मोक का भी एग्जाम्पल ले रहे हैं तो भी समझ आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पे तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया ना यहाँ से तो हवा खाली हो गई तो यहाँ पे कौन सी हवा फिल करने की कोशिश करेगी अपने आप को कोल्ड एयर ठीक है तो ये इस जगह को घेर लेगी जो कि वार्म एयर की थी और वार्म एयर तो अब ऊपर उठ गई है राइस हो गई है ठीक है और कूल cool एयर इसकी जगह ले लेगी इसको रिप्लेस कर देगी ठीक है इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है उसके बाद ये बात करते हैं थंडर स्टोम्स की जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे उसमें जो आज का हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं 
वो यही तो है विंड स्टॉम साइक्लोन थंडर स्टॉम्स यही सारी चीज़ें ठीक है तो थंडर स्टॉम जो होता है वो डिवेल्प होता है इन द हॉट ह्यूमिड एंड द ट्रॉपिकल एरियाज जैसे इंडिया वाला एरिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे ये हमारी पृथ्वी है ठीक है थोड़ी सी टेडी बन गई कोई बात नहीं जैसे ये इक्वेटर है तो जो ट्रॉपिक होते हैं जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया तो ये वाला एरिया जो होता है वो ट्रॉपिक्स वाला एरिया होता है ठीक है इसके अंदर जो सनलाइट होती है वो एक्सट्रीम में होती है मतलब ज़्यादा पड़ती है ठीक है उसके बाद ये दोनों रीजन जो होते हैं वो टेम्परेट रीजन्स होते हैं और उसके बाद जो होते हैं पोलर रीजन्स होते हैं तो हमारा इंडिया जो है वो ट्रॉपिक में ही आता है आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको कट करती है इंडिया को ठीक है तो ये जो थंडर स्टॉम्स होते हैं ना ये वहीं पर डिवेल्प होते हैं जहाँ पे हॉट ह्यूमिड एंड द ट्रॉपिक रीजन होता है ये बात आपको नहीं भूलनी है और इंडिया भी इसका एक पार्ट है ट्रॉपिक का पार्ट है तो यहाँ पर भी ये थंडर स्टॉम्स आएंगे अब इसमें होता क्या ये भी इंपॉर्टेंट है द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड ठीक है जो टेम्परेचर राइज होगा वॉम एयर बनेगी वॉम एयर से क्या होगा जो वॉम एयर होती है वो लाइटर होती है वो ऊपर जाएगी ठीक है राइज ऑफ विंड होंगी द विंड कैरी द वॉटर वॉटर ड्रॉपलेस लेके जाती हैं वो ठीक है अपवर्ड मतलब जैसे मान लीजिए ये गर्म हवा है ठीक है ये ऊपर जाएंगी वार्म एयर है तो ऊपर जाएगी लाइटर है क्योंकि तो ये अपने साथ ड्रॉपलेट्स लेके जाती हैं अपवर्ड साइड में वेयर दे फ्रीज वहाँ पे ऊपर जाके ये फ्रीज हो जाएंगी एंड फॉल डाउन अगेन पानी बन बन के मतलब कि एयर होगी ठीक सॉरी रेन होगी उसके बाद ठीक है द स्विफ्ट मोमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएटिंग द लाइटनिंग एंड द साउंड ठीक है तो वो जो ऊपर जाके जो एयर ड्रॉपलेट्स है फ्रीज हो के जब ऊपर से बरसती हैं तो वो एक साउंड भी प्रोड्यूस करती हैं और लाइटनिंग भी प्रोड्यूस करती हैं जिसको हम थंडर स्ट्रॉम बोलते हैं आई थिंक आपको समझ आ गया होगा सबसे पहली कंडीशन थंडर स्ट्रॉम की क्या है कि उसको हॉट ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन में होना पड़ेगा ठीक है और जो वार्म एयर है जब वो ऊपर जाती है क्योंकि लाइटर होती है तो ये अपने साथ ड्रॉपलेट्स भी लेके जाती है ये ड्रॉपलेट्स ऊपर जाके ठीक है ये फ्रीज होने शुरू हो जाते हैं जब ये फ्रीज होते हैं जब ये रेनिंग करते हैं तो लाइटनिंग होती है प्लस ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं थंडर ठीक है उसके बाद ये कहते हैं कि कुछ इन्होंने बता रखे हैं कि प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए आपको अगर थंडर स्टोम सिचुएशन में आप फंस जाते हैं डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री आइसोलेटेड ट्री मतलब अगर जो अकेला वृक्ष है उसके नीचे आपने नहीं खड़े होना है क्योंकि इससे चार्जेस बन जाते हैं और आपको खतरा रहता है कि वो जो लाइटनिंग है वो आपके ऊपर गिर सकती है इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट अगर आप जंगल में है टेक शेल्टर अंडर द स्मॉल ट्रीज छोटे वृक्षों के नीचे आपको खड़े होना है ये नहीं कि बड़े वृक्ष के नीचे आप खड़े हो जाएँ क्योंकि बड़े वृक्ष के नीचे खड़े होंगे तो लाइटनिंग ईजिली पास हो जाएगी उसमें से और आपको हर्ट कर सकती है डू नॉट लाइट ऑन द ग्राउंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको ज़मीन पर लेटना भी नहीं है उससे भी आपको खतरा होगा तो ये तीनों आपको याद रखने हैं कि आइसोलेटेड ट्री के नीचे नहीं खड़े होना है फॉरेस्ट में है तो आपको छोटे वृक्षों के नीचे खड़ा होना है ना कि बड़े वृक्ष के नीचे और आपको ज़मीन पर लेटना भी नहीं है उसके बाद ये कहते हैं डू नॉट टेक शेल्टर अंडर द अम्ब्रेला विद अ मिटेलिक एंड ठीक है जिसकी आपने देखा होगा मिटेलिक एंड ही बनाई जाती है छतरियों की ठीक है तो ये मेटेलिक एंड होगा इसका अगर अम्ब्रेला का अगर मेटेलिक एंड होगा तो ये मतलब कि चार्जिंग हो जाएगी उससे ठीक है और आपको अगेन थंडर स्टॉम से जो लाइटनिंग है उससे खतरा होगा तो आपको ये वाला अम्ब्रेला भी नहीं पकड़ना है जिसकी मेटेलिक एंड होती है ठीक है उसके बाद आजकल प्लास्टिक की भी चल गई है वो पकड़ सकते हैं आप ठीक है डो नॉट सिट नियर अ और आपने देखा होगा कई बार अम्ब्रेला के ऊपर यहाँ पे भी लगी होती है मेटेलिक सी ठीक है पुराने उसमें लगी होती थी जो अम्ब्रेलाज होते थे ठीक है तो वो भी नहीं पकड़ना है उसके बाद डो नॉट सिट नियर अ विंडो विंडो के पास नहीं बैठना है जो कि ओपन होती है ठीक है ओपन गैराजेज में भी नहीं बैठना है स्टोरेज शेड्स के नीचे नहीं बैठना है मेटल शर्ट्स के नीचे नहीं बैठना है क्योंकि ये सेफ प्लेस नहीं है जो कि आपको एक सेफ शेल्टर दे सके जो कि आपको थंडर स्टॉम से बचा सके ठीक है तो ये बातें ध्यान रखिएगा अ कार और अ बस इज़ अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर तो ये इंपॉर्टेंट है कि कार या फिर बस के अंदर ही रहिएगा अगर आप इन दोनों में हैं तो बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है अगर लाइटनिंग या थंडर स्टॉम आ रहा है उसके बाद ये कहते हैं इफ यू आर इन अ वाटर अब जैसे कई बार क्या होता है कि जो फिशरमैन uh, होते हैं वो पानी में ही होते हैं ठीक है फिशिंग करने गए होते हैं और वहाँ पे भी तो आ सकती है ना मतलब uh, डिज़ास्टर्स तो कभी भी आ सकते हैं नेचुरल डिजास्टर्स तो ये कहते हैं कि अगर आप पानी में हैं तो वहाँ से
काम एरिया होता है बिल्कुल शांत एरिया होता है जिसको हम आई ऑफ स्ट्रॉम बोलते हैं और ये टेन टू फिफ्टीन किलोमीटर हाई तक जाता है आपने कभी पिक्चर्स देखी होंगी तो ठीक है नहीं तो जाके गूगल करके देखिएगा जो साइक्लोन होता है ना उसकी जो ऊपर मतलब टॉप व्यू होता है ना वो कुछ ऐसा होता है ठीक है तो ये इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना यही कह रहे हैं कि जो इसका सेंट्रल पार्ट है वो काम एरिया होता है बिल्कुल शांत एरिया होता है ठीक है और इसी को बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन ठीक है तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा और ये कितने किलोमीटर तक चढ़ मतलब जाता है टेन टू फिफ्टीन किलोमीटर ये इसकी कुछ कंडीशन है जो आपकी आपको पता होनी चाहिए और जो डायमीटर होता है ना आई का वेरी करता है टेन टू द थर्टी किलोमीटर अब जो मैंने ये बनाया था ना पूरा ठीक है तो आई से लेके इसका पूरा डायमीटर की बात चल रही है कि कितने किलोमीटर तक ये हो सकता है तो टेन टू थर्टी किलोमीटर तक ये वेरी करता है इट इज़ अ रीज़न फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स यहाँ पे कोई क्लाउड्स वगैरह नहीं होते हैं ऊपर एंड हैज़ लाइट विंड्स और बिल्कुल हल्की हल्की हवा होती है हल्की हल्की विंड होती है ठीक है इन दिस रीजन इस रीजन में हाई स्पीड विंड्स जो होती है मतलब वन फिफ्टी टू टू फिफ्टी किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इतनी तेज़ी से चल रही होती है हाई स्पीड विंड्स ठीक है और थिक क्लाउड्स विद द हैवी रेन ठीक है तो हैवी रेन हैवी रेन इसीलिए होती है कहने का मतलब कि जो ऊपर वाला एरिया होता है ना यहाँ पे तो क्लाउड्स नहीं होंगे ये नीचे जो आपको पता होगा कि जो ये साइक्लोन वगैरह होता है ये फ्लड वगैरह रेन वगैरह लेके आती है तो ये उसकी बात कर रहे हैं आप कि हाई स्पीड विंड्स नीचे होंगे ऊपर तो बिल्कुल शांत एरिया है ठीक है टॉप व्यू से अगर हम देख रहे हैं तो अगर हम साइड व्यू से देख रहे हैं तो वो रेनिंग वगैरह का काम करेगा ठीक है उसके बाद विंड डिक्रीज होती है इफ़ अवे फ्रॉम द दिस रीजन अगर इस रीजन से दूर चल चलते जाएंगे तो विंड डिक्रीज होती जाएगी और फॉर्मेशन ऑफ जो साइक्लोन है वो कॉम्प्लेक्स होता है होता है तो ये भी एक बात ध्यान रखिएगा जो कि जो साइक्लोन का प्रोसेस है ना या फॉर्मेशन है वो कॉम्प्लेक्स मानी जाती है ठीक है तो ये बात ध्यान रखिएगा और एक बात और बता देती हूँ जब ये लैंड पर आ जाते हैं ना साइक्लोन्स वगैरह जब ये लैंड पर आ जाते हैं ये ऑटोमेटिकली डाई होने लगते हैं ये भी बात इंपॉर्टेंट है ये हाई क्लासेस पर पढ़ाई जाती है अभी जितना एन में लिखा हुआ है वो मैं अब सारा कुछ कवर कर रही हूँ उसके बाद विंड स्पीड विंड डायरेक्शन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ये जो है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर्स कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं एक साइक्लोन के डेवलपमेंट के लिए और आपको ये सभी बातें बाय हार्ट लर्न हो जानी चाहिए विंड स्पीड ठीक है स्पीड की बात चल रही है डायरेक्शन विंड की कि किस डायरेक्शन में विंड चल रही है टेम्परेचर क्या है गर्म ठंडा ठीक है ह्यूमिडिटी कितनी है मॉइस्चर कितना है उसने ये सभी बातें जो हैं साइक्लोन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके बाद थोड़ा सा ही रह गया हमारा वो भी अगर आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक एक करके सब कुछ बता रही हूँ ठीक है प्लीज़ बने रहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ही रह गया ठीक है तो इसके बाद ये बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट नाम पर साइक्लोन्स के डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिफरेंट एरियाज़ पे डिफरेंट डिफरेंट नाम है कहने का मतलब हरिकेन कहते हैं साइक्लोन को ही हरिकेन कहते हैं कौन कौन से रीजन में जो कि नॉर्थ एटलांटिक ओशन है और नॉर्थ पैसिफिक ओशन है ठीक है तो ये बात रखिए याद रखिएगा एटलांटिक एंड पैसिफिक नॉर्थ वाले एरिया में इसको हरिकेन कहते हैं उसके बाद साइक्लोन इसको इंडियन ओशन में कहते हैं ठीक है ये तो हमें पता ही है कि साइक्लोन जो है हम कहते हैं ना इंडियन ओशन में जैसे इंडिया में हम कहते हैं कि साइक्लोन आ गया तो इंडियन ओशियन में इसका नाम साइक्लोन ही है टाइफून इसका नाम जो है वो जापान में है जापान वाले रीजन में या फिर उसके आसपास वाले रीजन में साइक्लोन को टाइफून कहते हैं ठीक है तो ये भी आप बात ध्यान रखिएगा और नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है टोर्नेडो ठीक है तो ये टोर्नेडो लिखा हुआ है तो ये क्या कहते हैं इसकी जो प्रोटेक्शन होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टोर्नेडो का वही वैसा ही होता है साइक्लोन जैसा ही होता है बस ये क्या होता है कि ऐसे सीधे लंबा से ऐसे यहाँ से पतला सा जाता है और ऊपर से फिर ऐसे हो जाता है ठीक है तो ये टोर्नेडोज होते हैं इसकी जो प्रोटेक्शन है वो देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है इसमें आपको क्या करना है बो डाउन ऑन द नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड द नेक यूजिंग आर्म ठीक है तो आपको आर्म्स uh, की हेल्प से अपनी बाहों की हेल्प से अपनी नीज वगैरह को प्रोटेक्ट करना है हेड को भी प्रोटेक्ट करना है ठीक है हाथों से और फनल शेप्ड फ्रॉम क्लाउड टू ग्राउंड मतलब ऐसी फनल शेप होती है जैसे कि मैंने अभी आपको बना के दिखाया था ना फनल शेप होती है इसकी ऊपर uh, से और नीचे तक ठीक है तो यही लिखा हुआ है ठीक है और उसके बाद ये कहते हैं कि ये कितना वॉयलेंट हो सकता है 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की इसकी ताकत होती है ठीक है 
में फॉर्म विद इन द साइक्लोन साइक्लोन के अंदर भी बन सकते हैं और वैसे भी बन सकते हैं ठीक है तो मैंने बताया ही है कि ये साइक्लोन की ही कंडीशन के अकॉर्डिंग ही टोर्नाडो जो है ठीक है और ये ज़्यादातर कहाँ पर वर्नरे वर्नरेबल है इंडिया में ईस्ट कोस्ट ठीक है जो हमारा जैसे ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है तो जहाँ पे साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं ना वही वाला एरिया जो है ये मोर वनरेबल है देन द वेस्ट ठीक है क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स भी हैं लेकिन यहाँ पे इतना नहीं आता इधर ही आते हैं सारे ठीक है उसके मतलब कहने का मतलब बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा आते हैं उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेज़र करता है विंड स्पीड को उसको क्या बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो विंड स्पीड को मेजर करता है उसको बोलते हैं एनीमोमीटर ठीक है एनीमोमीटर आप इन्हें प्लीज़ लिख लीजिए अगर ये वाली आपको ब्लड दिख रही हैं ठीक है वैसे तो थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिख ही रहा है ब्लड सा दिख ही रहा है लेकिन फिर भी आपको रटे होना चाहिए ठीक है तो विंड की स्पीड को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या होता है एनीमोमीटर उसके बाद जो साइक्लोन अलर्ट होता है और जो साइक्लोन वॉच होता है वो जैसे हमने बात की थी ना वेदर जो होता है वो ट्वेंटी आवर्स के लिए होता है और वैसे भी एक से तीन दिन के लिए वेदर रिपोर्ट दे दी जाती है ठीक है उसके बाद ये कहते हैं कि और हमें पता है जो क्लाइमेट होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जो क्लाइमेट होता है वो ट्वेंटी फाइव ईयर्स का होता है मतलब पता चलता है उससे ठीक है तो ये कहते हैं कि साइक्लोन का जो अलर्ट टाइम है वो कितनी देर पहले दे देना चाहिए एडवांस पे तो फोर्टी एट आवर्स पहले ये दे देना चाहिए और दे भी देते हैं ठीक है उसके बाद साइक्लोन वार्निंग जो होती है मतलब ये तो अलर्ट होता है तीन दिन पहले दे दिया जाता है कि आएगा और जो वार्निंग होती है कि मतलब कि आप उस एरिया से आप हट जाइए तो वो होता है ट्वेंटी फोर आवर्स का ही ठीक है इन एडवांस आपको ये सूचना मिल जाती है ठीक है उसके बाद ये तो था हमारा चैप्टर एट आई होप आपको समझ आया होगा अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए थैंक यू वेरी मच